这天降温比较厉害，我打算把我剩下的这些白菜都给它收回去了。所有这些包心儿已经包起来的，全都给它收回去。下周有个零下五度，我这一般比天气预报的温度都要低上一到两度。前一阵子天气热，有些白菜已经热的有点烂了，要是再给冻一下，冻坏了就亏大了。后边天气冷了，储存起来应该问题也不大了。看这大白菜长得还不错吧？这边还有点儿，得给它拔了。像这种没长好的、没膨大起来就不管它了。这还有这种之前剩下的娃娃菜，也都长这么大头了，给它拔下来吧。这还有一颗。弄完之后，我就拿上这样一把小菜刀，然后把带土的根儿给它砍下来。现在天气都这么冷了，这白菜底下还有一些鼻涕虫，这东西还真进洞啊！拿上这样的菜刀，给它就地的把根儿处理一下，还是挺方便的。这些根还有这些太老的叶子，就把它留在菜园里边喂蚯蚓了。这里边也有一些像这种没有膨大好的，这个就留在菜园里不要了。看一下这些大白菜，这么多。等一下我再把那些特别脏、特别老的叶子给它往下扒一点之后就可以装车了。就把这些最老最脏的叶子扒下几片就行了，剩下的还可以保护一下白菜。才一会儿功夫，天又这么快就要黑了。装了满满的一车，先把它推回去。哎呀，我推不动了。哦，哎呀，哦，开始装第二车了。哎呀，感觉这两车都拉不回去了，还得再来一趟。看看这一颗大白菜，这是纯有机种植的，完全是没有用过化肥和农药的，能长这么大。哎呀，哦、不行了，感觉装太满了。这容易翻车呀！看看这收过白菜的地，是一片狼藉呀、啊。明天要是还能有点时间的话，我捡一些好的，把它拿给鸡吃；如果没时间的话，就算了。剩下的那些特别不好的，就真的是喂蚯蚓了。看看这是之前最小的那颗娃娃菜，一直没有给它摘，现在也是长这么大了，特别瓷实。我先把这些大白菜临时的在这个桌子上堆一堆。天气好的时候还要给它晾一晾，晾干一些才行。啊，已经堆这么高了，别倒了。现在最大的问题就是，真的是没什么地方放它们。到时候还得分一下类，把一些好一些的耐储存的挑出来，然后一些不太好的，要赶紧给吃掉的，给它分出来。这样的话能够分门别类的储藏。哇，居然真的是推了满满的三车呀！感觉好像这边也马不下了，感觉那一面应该是挡风，这边应该暖和一点就先这样给它堆成一堆了。
这是另外一面，看看堆成小山了，已经。远处装的太阳能灯也已经亮了。今天晚上又是有零下，找了一条旧的棉被给他们盖一盖。哎这样，明天早上太阳一出来，再把它给揭开晾一晾。哎呀，再罩一个防雨布，因为我这地方气候还是挺潮湿的，省得把棉被给打湿了。把这几个角都给它压上点裹得严严实实的。这下零下五六度应该都没问题了。第二天早上了，太阳出来了，我们把外边的防雨布还有棉被都给它揭开了，把白菜晒一晒。一会儿还得给它挑一挑，分分类，把它们都平铺开来晒一晒。看这昨晚上的冰，到现在都还没化呢。这边的水里边也是，看看冻了这么厚一层，这些大白菜还得继续再给它晒上几天。这些白菜现在水分特别大，特别的潮湿，一掰的话，杆子里还会有明显的水。这些的话，一定要给它晒得干一些，尽量让表层都粘掉，否则的话根本就放不住。这再挤挤，放上一颗。家里边能放白菜的东西基本上都拿出来用上了，还是不够啊。这边的桌子上还有椅子上就只剩下一层了，下边的地上也给用上了。另外一面的椅子上也都给摆满了，这边还剩了一点，就只能放在地上了。行了，就这样晒晒吧，晒一天给它翻个个，然后再晒晒，晒几天就差不多了。之前有朋友问你们种这么多的白菜，到时候怎么处理？其实像白菜、萝卜这种还是比较容易处理的。看看我们现在已经是分好类了，我们把这些长得比较大颗的、叶子比较多的。给它晒一晒，到时候就冬储了。那些个头小一点的，我们觉得可能放不了太长时间的，就把外边的叶子都给它扒掉。扒掉之后，就可以腌一些酸白菜了。把叶子给它扒干净之后，稍微的给它清洗一下，晾一晾就行了。其实白菜的里层都是比较干净的，稍微的冲一冲就可以了。这些就是刚刚清洗好的白菜。清洗好白菜之后，如果是腌这种酸白菜的话，我们一般是不会给它晾干水分的。当然，有的人会选择把它晾干了之后再腌，我们觉得可能区别不大。这边是我们准备好的几个大罐子，一会儿就用这个来腌酸白菜了。在这边其实很难买到那种比较好用的大缸来腌酸白菜的，即使有的话，价钱也是特别特别高，所以我们就退而求其次，就选这种玻璃罐子了。这些白菜外边的叶子比较多，就留着冬储了。像这种个头稍微大一点的，我们就从中间给它劈成两半，然后给它塞到罐子里去。给它压紧实一些，然后放一层白菜，放一层盐。我这底下撒的盐会比较多一点。这种个头比较小的，就直接扔到罐子里了。我们是买的那种韩国店里边专门腌泡菜的那种大粒儿盐。如果要是不想做成酸白菜的话，也可以做成韩国泡菜，就是按照韩国泡菜的方式做成那种辣白菜。不过那种就是比较占地方，因为需要放到冰箱里边储藏。
这一罐装满之后，就先这样放着，等它杀出水之后，到明天的时候看一看，根据情况再选择加一些白菜或者加一些水。最后是要把罐子塞得越满越好。那个盐搁着手好疼啊！应该戴一个手套就好了。这就装好两罐了，还有最后一罐。干嘛呢？腌酸菜呀。我们在腌酸菜呢。我们稍微的等一天，等盐把水分稍微的杀一杀，到时候可能还需要再往里边添一点白菜。尽量会把白菜塞得紧实一点，等到时候装满之后，就可以加上水了。我们已经把酸菜里边给它加满了水，然后用保鲜膜给封上了。这样的话，在地下室的这种环境下，放上三四天，差不多就可以吃了。这是另外一瓶，我们地下室的温度大概是有十六七度。还有一个第三瓶，在室内给它找了一个避光的地方放起来了，这里的温度大概是有十八度左右。水渗下去了，我们再加一点，给它加满了。这些白菜已经风干了有两天了，看看外边的叶子已经干的差不多了，但是感觉整体的风干度还是不太够，再给它继续的晾两天。